அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ்எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த வருஷத்தில் நடந்து முடிஞ்ச இங்கிலீஷ் மெமரி பேஸ்ட் கொஸ்டின் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஓகேங்களா ஸோ அலெக்ஸிஸ் ப்ரிப்பர்ஸ் பயாலஜி இன் டூ கெமிஸ்ட்ரி ஓகேவா இந்த சென்டென்ஸில் எங்கே எரர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அலெக்ஸிஸ் ப்ரிப்பர்ஸ் பயாலஜி இன் டூ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ என்ன சொல்லிக்கானா அலெக்ஸ் அலெக்ஸிஸுங்கிறவர் வந்து பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களாம் ஓகேவா அது வந்து எப்படின்னா பயாலஜி இன்டூ கெமிஸ்ட்ரி ஓகேவா இன்டூ அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா உள்ளே அப்படின் தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ பயாலஜிக்கு உள்ளே கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ன மாதிரி வருது ஸோ ஓகேவா ஸோ பய இன்டூ அப்படிங்கிற வேர்டு வராது ஸோ அலெக்ஸிஸ் ப்ரிப்பேர்ஸ் பயாலஜி டூ கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் இருந்து கெமிஸ்ட்ரிக்கு போகிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல தான் எரர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆண்டனிம்ஸ் இன்ஃபைனைட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்ஃபினைட் இன்ஃபினைட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு முடிவில்லாத ஓகேவா முடிவில்லாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பவுண்ட்லெஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு பவுண்ட்ரி ஒரு எல்லை அதை தாண்டிட்டு லெசன் போட்டிருக்காங்க ஸோ பவுண்ட்லெஸ்ஸுங்கிறது ஒரு முடிவில்லாதது மாதிரி தான் வரும் ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கிறது ஆண்டனிம்ஸ் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இதற்கு ஆப்போசிட் என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து முடிவில்லாத அப்படின்னு இருக்குது ஸோ எட்டனல் எட்டனல் அப்படின்னா எட்டனல் அப்படிங்கிறது ஒரு நிலபேருடைய அப்படின்னு ஒரு மாதிரி அர்த்தமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வாஸ்ட் வாஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பறந்து விரிந்த ஒரு இடத்த பற்றி தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வராது வாஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் வராது ஏன்னா இதுவும் முடியில்லாத முடிவில்லாதது மாதிரி இருக்குது பவுண்ட்லெஸ்ஸுங்கிறது ஒரு எல்லை இல்லாதது வாஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பறந்து விரிந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ லிமிட்டட் இது முடிவில்லாமல் இருக்குது இது லிமிட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லிமிட்டட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டப்ஸ்யூஷன் ஓகேங்களா ஸோ அட் த ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டி த்ரீ ஷீ பப்ளிஷ்ட் ஹர் ஃபஸ்ட் புக் வாட் ஆன் இன்ஸ்பிரிங் ஓகேவா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க வாட் ஆன் இன்ஸ்பிரிங் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஏ எயிட்டி த்ரீ ஏஜில் கூட அவரோட ஃபஸ்ட்டு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாங்கன்னா இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இன்ஸ்பிரிங் இன்ஸ்பிரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா நம்ம வந்து வாட் ஆன் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகேவா ஏன்னா ஒரு இங்கே வந்து ஒரு நவுன் தான் யூஸ் பண்ணணும் இன்ஸ்பிரிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா அப்போ வாட் ஆன் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இங்கே எத்தனாவது ஆப்ஷனில் இருக்குது வாட் ஆன் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் இது டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் ஓகேவா ஸோ சிவா செட் இங்கே நம்ம எப்போவுமே வந்து சிவா ஷெட் அப்படின்னு ஆரம்பித்த உடனே நம்ம தட் டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலேருந்து டைரக்டிலேருந்து இன்டைரக்டாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ சிவா ஷெட் தேட் ஐக்கு பொதுவாக ஹீ இங்கே வந்து பாட்டுங்கிறது வந்து வெர்போட செகண்ட் ஃபார்ம் இருக்குது ஸோ நம்ம ஹீ ஹேட் பாட் எ ட்ரக் எஸ்டர்டேக்கு என்ன சொல்லுவோம் த ப்ரீவியஸ் டே ஓகேவா ஸோ நம்ம வேறு எதுவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணவே தேவையில்ல ஓகேவா ஐக்கு பொதுவாக ஹீ ஹீயும் பாட்டுக்கு பொதுவாக ஹேட் பாட் ஓகேவா ஸோ அதுவும் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா வேறு நம்ம எதுவும் அனலைஸ் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா ஃபஸ்ட்லேயே நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இது வந்து வேர்ப் ஃபார்ம் தான் ஃபில் பண்ணணும் ஓகேவா இஃப் ஐ டஸ் எ பேர்ட் ஐ உட் ஃப்ளை இங்கே பாருங்கள் ஐ உட் அப்படின்னு இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஓகேவா வில்லோட வில்லோட பாஸ்டன்ஸ் தான் உட் ஓகேவா அப்படிங்கும்போது செகண்ட் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு பாஸ்டன்ஸாக இருக்கும்போது அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் மட்டும் எப்படி பாஸ்டன்ஸாக தானே வரணும் அப்படிங்கும்போது ஆம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை வாஸ் அதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஹாவ் பீன் இதுவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் வேர் சரிங்களா இங்கே ஒரு பாஸ்டன்ஸ் இருக்கனால இங்கேயும் கண்டிப்பாக ஒரு பாஸ்டன்ஸாக தான் வரும் பி வேர்பில் பாஸ்டன்ஸாக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ சிக்ஸ்த்து ஒன் இதுவ
ஸோ இதில் நம்ம எங்கே எரர் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த மீ த சோசியல் மீடியா கம்பெனி இந்த இடத்துல நம்ம முதல்ல சப்ஜெக்ட் இதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் த சோசியல் மீடியா அப்படிங்கிறது தான் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சோசியல் மீடியாவை பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் ஹேவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஆனால் இங்கே கேட்டிருக்குது சோசியல் மீடியா கம்பெனின்னு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கம்பெனிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் நம்ம இங்கே ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இங்கே வெறும் முன்னே கம்பெனி அப்படின்னு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து சிங்குலர் ஃபார்மாக இருக்குது பட் ஆனால் இது வந்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ அப்படி வராது ஸோ இது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா சிங்குலர் ஃபார்முக்கு சிங்குலர் ஹேஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா த சோசியல் மீடியா ஹேவ் வராது ஹேஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எரர் எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் பி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து க்ளோஸ் டெஸ்ட் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்களா க்ளோஸ் டெஸ்ட் ஒன்று வைங்க சார் அப்படின்ட்டு அது ஒவ்வொரு பேட்ஜ் மாதிரியும் ஒவ்வொன்றும் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஒவ்வொரு பேட்ஜில் வந்து ரீடிங் காம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆசி வருது ஒரு பேட்ஜில் வந்து க்ளோஸ் டெஸ்ட் வருது ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பா நான் அவங்க கேட்குறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ நம்ம நீங்கள் கேட்டனால க்ளோஸ் டெஸ்ட் நம்ம வச்சுட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ் இன் டேஷ் ஃபுட் குரூப் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன நீங்கள் என்ன கொஷின் ஆப்ஷனில் என்னென்னு இருக்குன்னு பார்த்துருவோம் ஓகேவா வேரியஸ் எவ்ரிபடி ஈச் அதர் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ் அதாவது வெரைட்டியான ஃபுட்ஸ் நிறையா ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இங்கேயே டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் நம்ம வேரியஸ்னு அடுத்த லைனில் யூஸ் பண்ணுவோமா கிடையாது எவ்ரிபடி எவ்ரிபடிங்கும் போது எல்லாமே அப்படின்ன மாதிரி வரும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ்ன்னு இங்கேயே சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் மறுபடியும் எல்லாமே அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு வருமா கிடையாது இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ்னு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் இங்கே அதர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா வேறு வேறு ஃபுட்ஸ் இங்கே அதர் ஃபுட்ஸ் ஸோ ரெண்டு வேர்டுமே மிங்கிலாகி வராது ஓகேவா ஸோ இங்கே ஈச்சுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஈச் அப்படிங்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ் இன் ஈச் ஃபுட் குரூப் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா இங்கே ஈச்சுங்கிறது ஒவ்வொரு ஓகேவா ஒவ்வொரு அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட்ஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஃபுட்டுமே டிஃப்ரெண்ட் நியூட்ரியன்ஸை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பிக்கிங் ஆன் அசாட்மெண்ட் வித்தின் எவ்ரி ஃபுட் குரூப் டேஸ் த வீக் வில் ஹெல்ப் யூ ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஹெல்ப் யூ இந்த வேர்டு வில் ஹெல்ப் யூ அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேவா will help you அப்படின்னு இருக்குது சரிங்களா ஸோ பிக்கிங் ஆன் அசாட்மெண்ட் வித் இன் எவ்ரி ஃபுட் குரூப் இந்த இடத்துல எவ்ரி ஃபுட் குரூப் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் த வீக் வில் ஹெல்ப் முழு அப்படின்னு வருமா கம்ப்ளீட் அதாவது டோட்டலாக அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்ளீட்டுங்கிறது ஒரு வேர்ப் ஓகேவா ஸோ எவ்ரி ஃபுட் கம்ப்ளீட் இந்த இடத்துல ஒரு வேர்ப் வருமா வராது கண்டிப்பாக வராது ஓகேவா ஸோ பிட்வின் பிட்வின்னுங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசும்போது பேசலாம் பிட்வின் இதுக்கு இது ஈடுபட்ட இது அப்படின்ன மாதிரி சொல்லிக்கலாம் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது ஓகேவா அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் எவ்ரி எவ்ரின்னு இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து எவ்ரி ஃபுட் குரூப்னு இங்கேயே சொல்லிட்டாங்க ஸோ எவ்ரியும் இங்கே வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஓகேவா ஸோ எவ்ரியும் வராது அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரோ அவுட்டுக்கு என்ன மீனிங் முழுவதும் ஓகேயா முழுமையான த்ரோ அவுட் முழுசா ஓகேவா ஸோ பிக்கிங் அண்ட் அசாட்மெண்ட் வித் இன் எவ்ரி ஃபுட் குரூப் டேஸ் த வீக் வில் ஹெல்ப் அந்த எவ்ரி அந்த எல்லா நம்ம எடுக்கிற எல்லா ஃபுட்டுமே அந்த வீக்கில் முழுமையாக வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் முழுமையாக வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வராங்க ஓகேவா ஸோ த வீக் வில் ஹெல்ப் யூ கெட் டேஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது தேர்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் த்ரோ அவுட் த வீக் வில் ஹெல்ப் யூ கெட் டேஷ் நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த வாரம் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்ட சாப்பாடு விதவிதமான சாப்பாடுலாம் நமக்கு எந்த விதத்தில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எவ்வளோ நியூட்ரியன்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் தேர்ட் கொஸ்டின் ஸோ த வீக் வில் ஹெல்ப் யூ கெட் டேஷ் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படிங்கும்போது டூ அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆல்மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஓகேவா த 
அதாவது இந்த நியூட்ரின்ஸ் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா கிடையாது வெறி அப்படிங்கும் போது மிகவும் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா மிகவும் ஸோ மிகவும் நியூட்ரின்ஸ் நிறைய நிறைய நியூட்ரின்ஸ் கிடைச்சிட்டு சொல்லுவாங்களா அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம நார்மலாகவே வாசிக்கும் போதே பாருங்களேன் த வீக் வில் ஹெல்ப் யூ கெட் மெனி நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா மெனி நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதாவது அந்த வாரத்தில் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து விதவிதமான சாப்பாடாக இருக்குது ஸோ அந்த சாப்பாட்டில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது நிறையா நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ மெனி நியூட்ரியன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூஸ் சீ ஃபுட் டேஸ் ஆஃப் மீட் ட்வைஸ் எ வீக் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சூஸ் சீ ஃபுட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டேஸுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃப் வேற இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே ஆஃப்னால் என்ன வரும் இங்கே ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ரீப்ளேஸ் ஆஃப்னு வருமா வராது அவே ஆஃப்னு வருமா அதுவும் வராது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது இன்ஸ்டன்ட் டெஸ்பைட் ஓகேங்களா இன்ஸ்டன்ட் டெஸ்பைட் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஓகேவா ஸோ இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்ன இன்ஸ்டன்ட்னா ஒரு ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதுக்கு பதிலாக ஓகேங்களா அதுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட்டாக அப்படின்ன மாதிரி ஸோ இன்ஸ்டன்ட்னா அதற்கு பதிலாக ஓகேவா ஸோ டெஸ்பைட் டெஸ்பைட் அப்படின்னா அது இருந்துட்டாலும் ஓகே தான் அப்படின்ன மாதிரி தான் இருந்த போதிலும் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாமே இருந்த போதிலும் ஓகேவா டோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் டெஸ்பைட் ஆஃப் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வரப்போகுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டுக்கு பதிலாக மீட்டை வந்து நம்ம வீக்குக்கு ப்ரைஸ் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ன மாதிரி சொல்ல வராங்க ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்டாக பொருந்துறது இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் அதற்கு பதிலாக ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வில் மேக் டேஸ் மீல்ஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம உங்களுக்கு அதாவது வெரைட்டியான ஃபுட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கை தரும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ இந்த இடத்துல யுவர்ஸ் வருமா யுவர்ஸ் வருமா இல்லை அப்பா ஸ்ரவி போட்டி எஸ் வருமா இல்லை யூ வருமா இல்லை யுவர் வருமா அப்படின்னு கேட்க வர்றாங்க ஓகேவா ஆனால் இங்கே பாருங்களே இங்கே மீல்ஸ் அப்படின்னு இங்கே ஒரு ப்ளூரல் ஃபார்ம் இருக்குது எஸ் சேர்த்துருக்காங்க அப்போ நம்ம இங்கே வாசிக்கும் போது பாருங்களே த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வில் மேக் யுவர்ஸ்னு வருமா யுவர்ஸ் மீல்ஸ்னு வருமா கிடையாது யூ மீல்ஸ்னு வராது யுவர் மீல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் வில் மேக் யுவர் மீல்ஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சின்னானிம் டல் ஃபுல் ஓகேவா அது நமக்கு ஈஸியாகவே தெரியும் டல் ஃபுல்னால் என்ன ரொம்ப சோகமாக மந்தமாக இருக்கிறது ஓகேவா சியர்ஃபுல்னால் நம்ம வந்து ரொம்ப ஆரவாரமாக இருக்கிறது ஹாப்பினாலும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது ரூடுனால் ரொம்ப கோவமாக ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக ரொம்ப கோவமாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் மவுண்ட் ஃபுல் மவுண்ட் ஃபுல்னால் என்ன அப்படியே ரொம்ப அப்படியே தூக்க கிழக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ டல் ஃபுல்லுக்கும் மவுண்ட் ஃபுல்லுக்கும் தான் மெரிச் ஆகும் ஓகேவா இதெல்லாம் மற்ற எல்லாமே ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா பார்த்தோடனே ஈஸியாக இதெல்லாம் டக் டக்குன்னு அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து கரெக்டட் ஸ்பெல்லிங் ஓகேவா இங்கே இருக்கிறதுல ஸ்பெல்லிங் வந்து எது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் சரியா இது வந்து பெல்லி ஜெரன்ஸ்ன்னு இருக்குது ஓகேவா பெல்லி ஜெரன்ஸ் அப்படிங்கும்போது இதுக்கு இது கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்காக அப்படிங்கும் போது இது கிடையாது ஆக்சுவலாக என்ன ஸ்பெல்லிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்லி ஜெரண்ட் ஓகேவா இது தான் இதோட ஸ்பெல்லிங் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா போர் குணமிக்க ஓகேவா போர் போர் குணமிக்க ஓகேவா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா காம்படிஷன் காம்படிஷன் அதாவது ஒரு போட்டி காம்படிஷன் நடக்குது ஓகேங்களா அதான் போட்டி பெனோவல்ட் பெனோவலண்ட் ஓகேவா இதுக்கு என்ன மீனிங் பெனோவலண்ட் அப்படின்னா ஒரு நல்ல குணமான ஒரு மனுஷங்கன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா பெனோவல்ட்னால் நல்ல குணமிக்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே அக்கோமடேஷன் அக்கோமடேஷனுக்கு நம்ம பார்த்தாவே தெரியும் அக்கோமடேஷன் சி டபுள் சி வரும் எம்ஓ ஸோ இங்கேயே எரர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் தவறு காம்படிஷனுக்கும் ஸ்பெல்லிங் தப்பு பெலிகிரண்ட்டுக்கும் ஸ்பெல்லிங் தப்பு ஸோ பெனவலண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் எ பர்சன் ஊஸ் ட்ரேட் இஸ் ஃபிட்டிங் கிளாஸ் இன் டு விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ் ஓகேவா அதாவது விண்டோஸுக்கும் டோர்ஸுக்கும் அதாவது கதவுக்கும் ஜன்னலுக்கும் கி
பேட்டசரி அப்படின்னு இருக்கு இவங்க பேர் வந்து கேக்கு அதாவது கேக்கு கேக்கு உருவாக்குறவங்க ப்ளஸ் வந்து கேக்கு சேல் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி பேர் சொல்லுவாங்க வெல்டர் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வெல்ட் அடிக்கிறவங்க அந்த மெட்டல் எல்லாம் எல்லாத்தையும் வெல்ட் அடிக்கிறவங்க ஸோ ஸ்கல்ப்டர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் இந்த சிற்பங்களை வந்து செதுக்கிறவங்க ஓகேவா ஸோ கிளாசியர் கிளாசியர் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த கதவு ஜன்னல் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கண்ணாடி சைன்ஸ் தருவாங்க ஓகேவா ஸோ இவங்க கேட்டிருக்கிறதுக்கு ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இது பண்ணலான்னா கிளாசியர் ஓகேவா மற்ற எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் டி கிளாசியர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சைனா நேம்ஸ் கருலஸ் ஓகேவா கருலஸ் அப்படின்னா கொஞ்சம் சல சலன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறது ஓகேவா கர் கர் சல சல அப்படின்ன மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு சினானிம்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆப்போசிட் கேட்கல சினானிம்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கான்சியஸ் கான்சியஸ்னால் கொஞ்ச அதாவது பேசுகிறத வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாக பேசுவாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி த்ராட்டி த்ராட்டினா ரொம்ப சத்தமாக பேசுவாங்க ஓகேவா த்ராட் சத்தமாக இந்த தொண்டை வலிக்கிற அளவுக்கு பேசுகிறது ஓகேவா குட்ரல் அப்படிங்கும்போது அந்த தொண்டையிலேருந்து கொஞ்சோண்டு வர்ற அந்த ஒரு ஒளி சவுண்டு மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் டாக்கட்டிவ் டாக்கட்டிவ்னா தான் டாக்னா என்ன பேசுகிறவங்க டாக்கட்டிவ்னா பேச நல்லா பேசக்கூடியவங்க ஓகேவா நல்லா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சல சலன்னு பேசுகிறது இங்கேயும் நல்லா பேசுகிறது ஸோ இதுக்கு இது தான் கரெக்டான சில நேம்ஸ் ஓகேவா மற்ற எல்லாமே இது வந்து சுருக்கமாக பேசுறது சத்தமாக பேசுகிறது இது கொஞ்சம் லைட் ப்ளஸ் லைட்டாக சவுண்டு கம்மியாக பேசுகிறது ஆனால் இது பாருங்கள் டாக்கட்டிவ் நல்லா பேசுகிறது ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது வந்து ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸ் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஆக்டிவாய்ஸ் பேசிவாய்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம நார்மலாகவே ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எனக்கு நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆக்டிவ் ஓகேங்களா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது ஓகேவா ஸோ சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் இந்த வெர்பு ஓகேங்களா இந்த இந்த மாதிரி வெப்ஸு அதாவது பி வெப்ஸ் ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் இஸ் ஆம் ஆர் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஆஃப் த வேப் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஆஃப் த வேப் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா இதுக்கு பேசிவாய்ஸ் அப்படியே ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்க இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வந்துடும் இந்த பி வெப்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த அந்த வர்ற வெர்போட அந்த வெர்பு ஃபார்மோட ஐஎன்ஜி சேர்த்து வரும் பட் ஆனால் இது வந்து என்னென்னு வரும்னா பீயிங் அப்படின்னே வந்துடும் ஓகேங்களா பேசி வயசு வரும்போது பீயிங் அப்படின்னு வந்துடும் அந்த வெர்போட தேர்டு ஃபார்ம் அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிப்பில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இங்கே போயிடுச்சு அப்போ கடைசியாக வந்து சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் எ பிக் கேட் சப்ஜெக்ட் இதுதான் அந்த இஸ் வேர்ப் சேசிங் அதாவது வெர்போட ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி சேர்த்துருக்காங்க எ பன்னி வுட் ரேட் ஓகேங்களா ஏ பன்னி ரேட் அப்படிங்கும்போது இது தான் ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஏ பன்னி ரேட் இந்த இது வந்து வெர்போட ஃபஸ்ட் ஃபார்மை போட்டுக்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து பீயிங் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீயிங் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இங்கே வந்து வெர்போட் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் சேர்த்துருக்கு நம்ம அதை பேசி வாய்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது பீயிங்னு போட்டுக்கணும் அதாவது எது கூட அந்த வெர்போட அந்த இந்த வெர்போட சேசிங் அப்படிங்கிற வெர்போட தேர்டு ஃபார்மை கொண்டு வரணும் சேசிங் சேஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மு செகண்ட் ஃபார்ம் வந்து சேஸ்டு தேர்டு ஃபார்மும் சேஸ்டு தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ப்ரெசென்ட்டு இது பாஸ்ட்டு இது பாஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபல் ஓகேங்களா ஸோ தேர்டு ஃபார்ம் வந்து சேஸ்டு ஓகேவா ஸோ எ பன்னி ரேட் இஸ் சேஸ்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஃபார்ம் இருக்குது பட் ஆனால் பீயிங் இல்லை ஸோ எ பன்னி ரேட் இஸ் பீயிங் சேஸ்டு பை கடைசியாக வந்து ஒரு பை சேர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா கடைசியாக வந்து ஒரு பை சேர்த்துக்கணும் அதை மறந்துட்டோம் பை எ பிக் கேட் ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா இந்த சப்ஜெக்டை தூக்கி கடைசியாக போட்டுருணும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய சென்டென்ஸ் ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த ஃபார்மேட்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக எழுதிட்டு போயிடலாம் 
ஓகேங்களா சொல்கிறது புரியுது இல்லை ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அடுத்த வந்து ஒரு பி வேர்ப்ஸ் இருக்கும் அந்த அந்த வர்ற மெயின் வேர்போடு ஐஎன்ஜி சேர்த்துருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அது அப்படியே பேசி வைஸ் மாற்றுறதுனா கடைசியாக இருக்கிறது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை கொண்டு வந்துட்டு இங்கே யூஸ் பண்ண அந்த பி வேர்ப்பையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் பி த்ரீ ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா இது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் டேஸ் கெனாட் ஜட்ஜ் அ பர்சன் இன் அ சிங்கிள் என்கவுண்டர் சரிங்களா ஒரு சிங்கிள் விஷயத்துக்குள்ளே ஒருத்தவங்களை பற்றி ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அது எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க நம்மளே ஒவ்வொன்றா புட் பண்ணி பார்ப்போமே மை கெனாட் ஜட்ஜ் அப்படின்னு வருமா கண்டிப்பாக வராது வி கெனாட் ஜட்ஜ் பாசிபிள் இருக்குது மீ கேனாட் ஜட்ஜ் அ பர்சன் மீ மீங்கிற வேர்டு என் நான் என்னை அப்படின்ன மாதிரி அர்த்தமாக இருக்கும் ஸோ மீ கேனாட் ஜட்ஜ் அப்படிங்கும்போது இதுவும் வராது அஸ் உங்களுடைய கெனா உங்கள் உங்க அஸ்னா உங்களது மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அஸ் கேனாட் ஜட்ஜ் அப்படிங்கிறதும் வராது ஸோ வீ கேனாட் ஜட்ஜ் அ பர்சன் இன் அ சிங்கிள் என்கவுண்டர் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ரேசன் சிடியம்ஸ் நான் முந்தின வீடியோவிலே சொல்லியிருந்தேன் ப்ரேசன் சிடியம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம படித்தே தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஸோ இதுக்கு ஃபைட் ஷை ஆஃப் அப்படிங்கிற ப்ரேஸுக்கு இடியம் வந்து டூ அவாய்டு சரிங்களா டூ அவாய்டுங்கிறது தான் இதுக்கு இடியம் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிடுறீங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுவும் ப்ரேசன் சிடியம்ஸ் தான் டுக் டு ஹிஸ் ஹீல்ஸ் அதாவது நம்ம இந்த இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த வெறுமனை இது மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஒரு சென்டென்ஸோடு கொடுத்துருக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ த தீஃப் டுக் டு ஹிஸ் ஹீல்ஸ் அசூனஸ் ஹீ ஷா த போலீஸ் ஓகேவா ஸோ வந்து ஒரு திருடன் வந்து எதோ எடுத்துகிட்டு போகிறான் வேமாக போயிட்டுருக்கான் அதை வந்து போலீஸ் பார்த்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது இங்கே யூஸ் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு திருடன் என்ன எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பான் அவன் வந்து திருடன் வந்து எடுத்த உடனே ஓட தான் பார்த்துருப்பான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன அதுக்கு மெர்ஜான வேர்டு என்ன இருக்குது ஹர்ட் ஹிம் செல்ஃப் ஆர்கியூட் வித் போலீஸ்மேன் சண்டை இப்போ ஒரு திருடனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு சண்டை போடுவானா போலீஸ்மேன் கூட கிடையாது ஸ்டாப் ஷீலிங் அவன் அவன் திருடுறதை வந்து எடுத்து அப்படியே நிறுத்திடுவானா அதுவும் கிடையாது பட் த ஃபோர்த் ஆப்ஷனை பாருங்கள் ரேன் அவே ஓகேங்களா ரேன் அவே ஓடிட்டான் ரேன் ரன்னோட பாஸ்ட் டென்ஸ் ரேன் அவே ஓகேவா ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து ஒரு ப்ரேசன் சிடியம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஹர்ட் ஹிம்சில்ஃப்னு இருக்குது அவன் தன்னையே வந்து தாக்கிக்குவானா தன்னையும் வந்து துன்புறுத்திக்குவானா அதுவும் கிடையாது ஸோ அவன் வந்து எடுத்துகிட்டு ஓடுறான் ரேன் அவே ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் எ ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்கௌண்ட் ஆர் ஆன் எஸ்ஏ ரிட்டன் ஃப்ரம் பர்சனல் நாலேஜ் சரிங்களா ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு ஒரு வரலாறு ஒரு வரலாறு கணக்கு அப்படி இல்லாட்டியும் கூட ஒரு தனிப்பட்ட அறிவில் இருந்து எழுதுகிற ஒரு எஸ்ஏ மாதிரின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு குறிப்பு மாதிரின்னு வச்சுக்கோமே இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் இப்போ ட்ராவலக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டாவே ஒரு ட்ராவலக்குங்கிறது வராது ஏன்னா இது வந்து ஒரு பயணம் ஒரு பயணம் போயிருக்காங்க ஒரு எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த ஸ்டோரி எழுதுனாங்கன்னா அது ட்ராவல் அக்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா பயோகிராஃபி பயோகிராஃபி நமக்கே தெரியும் சுய சரிதை ஓகேங்களா இதில் வந்து மெமோயர் மெமோயருங்கிறது வந்து மெமோயர்னால் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு நினைவு குறிப்பு ஒரு அவங்களா வந்து ஒன்று எழுதிக்கிறது ஒரு நினைவுக்காக எழுதிக்கிறது ஓகேங்களா ஒரு நினைவு குறிப்பு மெமோயர் அப்படின்னா ஓகேங்களா வெர்ஸ் அப்படின்னா வெர்ஸ்னால் என்ன நமக்கு இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வசனம் வசனம் எழுதுறது சரிங்களா இங்கே என்ன சொல்லிக்காங்க ஹிஸ்டாரிக்க ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்கௌண்ட் ஆர் ஆன எஸ்ஏ ரிட்டன் ஃப்ரம் பர்சனல் நாலேஜ் சரிங்களா ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு எங்கேயோ பண்ண அந்த ஒரு வரலாற்று கவிதை ஒரு வரலாற்று ஒரு புராணங்களை வந்து அவர் வந்து பர்சனலாக தன்னோட சுய நாலேஜை வச்சு எழுதுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அவர் அவர் பர்சனலாக இருக்க அதை நினைவு பண்ணி எதையோ ஒன்று எழுத போகிறாரு ஓகேங்களா அதை வந்து பயணத்தை பண்ணி எழுதுறாரா கிடையாது சுய செய்தி அவராக எழுதுறாரா கிடையாது ஆனால் எங்கேயோ நடந்த ஹிஸ்டாரிக்கலாக தான் எழுத போகிறாரு ஸோ வசனமும் எழுதுறாரா கிடையாது அப்போ அவர் மெமோயர் அவருக்கு இருக்க நினைவு குறிப்புகள் மூலமாக அவர் எழுத போகிறாருன்னு தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ மெமோயர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா
இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜிகேஜிஎஸ் எல்லாமே வந்து போட்டிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் புதுசாக வேறு பேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் நம்ம வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணிடுங்க ஓகேவா தேங்க்யூ